എന്തിനും ഏതിനും ഏതൊരു വികസന പദ്ധതികൾക്കും ആദ്യം ആപ്പ് വെക്കുന്നത് തുരങ്കം വെക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പഴയ കാലം തൊട്ടുള്ള ഒരു ശീലമാണ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെയും ട്രാക്ടറിനെതിരെയും ഒക്കെ തന്നെ സമരം ചെയ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ വിഭിന്നമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോക മലയാളി സഭയൊക്കെ നടത്തി ഇവിടുത്തേക്ക് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യവസായം വര വരണം കേരളം അങ്ങനെ വികസിക്കണമെന്നൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ തട്ടിലുള്ള ചില സഖാക്കന്മാരുടെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ചില നിക്ഷേപങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് എന്ന കാര്യം ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്കറിയാം ആന്തൂർ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്തൂരിലെ ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ സി പി എമ്മിന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ആന്തൂരിലെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിക്കൂട്ടിലായി നിന്നത് സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയാണ് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കരകയറി വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു വിഷയം സി പി എമ്മിന് മേൽ ഒരു വാളായി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നാണ് കോടികൾ മുതൽ മുടക്കിയുള്ള ഒരു ആശുപത്രി നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തി ആ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് സി പി എം ചെങ്കൊടി നാട്ടിയിരിക്കുന്നു വിവാദമായതോടുകൂടി ഈ സംഭവം വിവാദമായതോടുകൂടി തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ ചെങ്കൊടിയൊന്നും തങ്ങളുടെ കൊടിയേയല്ല അത് നാട്ടിയത് തങ്ങളല്ല എന്നും വിശദീകരണവുമായാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിൽ കൊടി നാട്ടി ആ ആശുപത്രി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി സി പി എം കാഞ്ഞങ്ങാട് നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയിൽ വെള്ളായിപ്പാലത്ത് റോഡിന് സമീപത്തായി പണിയുന്ന ബഹുനില ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ ചെങ്കൊടി നാട്ടിയത് പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ ചേർന്ന് ഇരുപത് കോടിയിലധികം മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഇവിടെ ഈ ആശുപത്രി കെട്ടിടം പണിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഘം പാർട്ടിക്കാരെത്തി ചെങ്കൊടി നാട്ടിയത് പ്രദേശം വയൽഭൂമിയാണെന്ന വാദമാണ് ഈ ഒരു സംഘം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ വയൽഭൂമിയിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടം ബഹുനില ആശുപത്രി കെട്ടിടം പണിയുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വന്ന് ചെങ്കൊടി കെട്ടിയത് നമുക്കറിയാം പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് പേർ ചേർന്ന് ഇരുപത് കോടി രൂപ മുടക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശുപത്രി കെട്ടിടം പണിയാം എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ ഇവിടെ വിവാദ ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ വരണം വിവാദങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഘം വന്ന് അവിടെ കൊടിനാട്ടിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടു നടപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഇവർ അനുമതി നൽകിയത് കൃഷി ചെയ്യാത്ത തരിശുപാടമെന്ന് വ്യക്തമായതിനാലാണ് അന്ന് ഈ ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടം പണിയാൻ അനുവാദം നൽകിയത് അന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് പിന്നീട് ഭരണം സി പി എമ്മിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും വയൽഭൂമിയാണെന്ന വിധത്തിൽ ഒരാരോപണവും ഈ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അതിനിടയിൽ യു ഡി എഫ് മാറി സി പി എം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയുടെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഇതുവരെ യാതൊരു ആരോപണവും ഈ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് വയൽഭൂമിയാണെന്ന ഒരു പരാതിയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പണി അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സംഘം പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് വയൽഭൂമിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപകർ ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും നൂറ് കോടിയിലേറെ മുതൽ മുടക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു ഉടമകൾ എൺപത്തിനാല് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടം പണിയുന്നത് അഞ്ച് നില കെട്ടിടമാണ് പണിയുന്നത് ചുറ്റിലും വീടും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ബഹുനില ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഉയരുന്ന പ്രദേശം നിർമ്മാണത്തിനിടെ പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലർ ഇടയ്ക്ക് തടസ്സം നിന്നിരുന്നു അതിനാൽ കുറച്ച് സമയം നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതായും പാർട്ട്നർമാരിലായിട്ടുള്ള പാർട്ട്നർമാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം എ നിസാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പാർട്ടി
കൊടി നാട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ ഗോപി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ വന്ന് അവിടെ കൊടി നാട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു ലോജിക്കിന് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അത് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സേതു കുന്നുമ്മലും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിക്കോ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്കോ അറിവില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചെങ്കൊടി ഉയർന്നതെന്നാണ് നമ്മൾക്കും ആ ആശുപത്രിയുടെ പാർട്ട്ണർമാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം അതിൻ്റെ ഒരു ദൂരീകരണം നൽകേണ്ടത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വമാണ് സ്വാഭാവികമായും ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന വലിയ ലോക മലയാളി സഭ പോലെയുള്ള വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടുമെന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് ഭൂഷണമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ കടയ്ക്കൽ കൂടി കത്തിവെക്കുവാനുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ ശ്രമം തികച്ചും അപലപനീയ അപലപനീയമാണ് ഒരു സംശയവും അതിൽ വേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എവിടെ ഒരു വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പൈസ മുടക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഇടങ്കോലിടാൻ വരുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും പാർട്ടി തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുവാന